ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി ടൂവിലെ മൊഡ്യൂളാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കുറേ ടേംസും ഡെഫിനേഷൻസും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് വേരിയസ് കെമിക്കൽ ഫിനമിന ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ദ നേച്ചർ അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന കുറേ കെമിക്കൽ ഫിനമിനാസ് ആണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ ആസിഡ് റെയിൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് നാല് മെയിൻ സെക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ അപ്പം ഇതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാല് മെയിൻ സെക്ഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ എന്താണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജിൽ കാണാം ഏർത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു റീജിയൻ കാണാം അല്ലെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു റീജിയൻ കാണാം ഇതാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയൻ ഗ്യാസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർത്തിന് ചുറ്റും കവർ ചെയ്ത ഒരു ഗ്യാഷസ് എൻവലപ്പാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഏർത്തിനെ ഹാർഫുൾ റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കവറിംഗ് പോലെയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇമേജ് കൊടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോയുടെ വേർഡ് മീനിങ് ആണ് വാട്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഹിന്റ് കിട്ടി ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്താണ് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് കാണുന്ന റീജിയൻ ആണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാം അതായത് റിവർ ലേക്സ് പോണ്ട് ഓഷൻ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉള്ള റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ലിത്തോയുടെ വേർഡ് മീനിങ് സ്റ്റോൺ ആണ് അതായത് ഏർത്ത് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർത്തിൻ്റെ ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയണിലാണ് സോയിൽസും മിനറൽസും ഒക്കെ കാണുന്നത് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർത്തിൻ്റെ ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് എൻ്റെ റീജിയൺ ആണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മിനറൽസ് സോയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ റീജിയൻ ആണ് ബയോസ്ഫിയർ ബയോയുടെ വേർഡ് മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ബയോളജി ഒക്കെ അല്ലേ ബയോളജി ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ലിവിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസ് ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുന്ന റീജിയൻ ആണ് ബയോസ്ഫിയർ അപ്പം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സെക്ഷനും കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ് ആണിത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നാല് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ ഏർത്തിന് ചുറ്റും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്യാഷസ് എൻവലപ്പാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാട്ടർ ബോഡീസ് അല്ല ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ബോഡീസ് അത് ഏതോ ആ ഓഷൻസ് ലേക്സ് പോൺസ് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഒക്കെ ഉള്ള റീജിയൻ ആണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഇനി ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർത്തിൻ്റെ ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് അതായത് സോയിൽ മിനറൽസ് ഒക്കെ കാണുന്നൊരു റീജിയൻ ആണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റീജിയൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏർത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കവർ ചെയ്തൊരു ഗ്യാഷസ് എൻവലപ്പാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇത് പല ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലെയേഴ്സ് നോക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഫൈവ് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തേമോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എക്സോസ്ഫിയർ ഏർത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ലെയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഏർത്തിൽ നിന്നും ഏറ
അപ്പം ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഈ ലെയറിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ള നമ്മളൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇവിടെ ക്ലൗഡ്സ് കാണാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ അതിന് പുറമെ കാണുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് ആർഗൺ കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ എക്സെട്ര അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അത് ഏർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഈ ലെയറിൽ നമുക്ക് ക്ലൗഡ്സും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ലെയറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് ഓസോൺ ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒ ത്രീ ആണ് ഓസോൺ അപ്പോൾ ഓസോൺ ഫോമേഷൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൽ യു വി റേഡിയേഷൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓസോൺ കിട്ടുക അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ് ഓസോൺ അപ്പം ഓസോൺ ലെയർ ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും അമ്പറിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ മഴയും വെയിലിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓസോൺ ലെയറും ഒരു അമ്പറിനെ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏർത്തിനെ യു വി റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓസോൺ ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഇസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഏർത്ത് ഫ്രം ആംഫുൾ യു വി റേഡിയേഷൻ അപ്പം ഏർത്തിന് ചുറ്റും ഒരു അമ്പറിലെ പോലെ ഓസോൺ ലെയർ ഉണ്ടാവും ഈ ലെയർ ഏർത്തിനെ യു വി റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ തേർഡ് ലെയർ ആണ് മീസോസ്ഫിയർ മീസോൻ്റെ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് മിഡിലാണ് അതായത് തേമോസ്ഫിയറിൻ്റെയും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെയും നടുവിലുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് മീസോസ്ഫിയർ അതാണ് മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേമോസ്ഫിയറിൻ്റെയും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെയും മിഡിലുള്ള ലെയർ ആണ് മീസോസ്ഫിയർ അത് ഏർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ഹൈറ്റിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ലെയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറും ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും ആയിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഫോർത്ത് ലെയർ ആണ് തേമോസ്ഫിയർ തേമോയുടെ വേർഡ് മീനിങ് ഹീറ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ലെയറിൽ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളൊരു റീജിയൺ ആയിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള റീജിയൻ ആണ് തേമോസ്ഫിയർ അത് ഏർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലെയറിൽ യു വി റേഡിയേഷൻ മോളിക്യൂളിനെ ഫോട്ടോ അയണൈസ് ചെയ്തിട്ട് അയോൺസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ലെയറിൽ പൊതുവേ ഗ്യാഷ സ്പീഷീസ് എല്ലാം അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ് സ്പീഷീസ് അതായത് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒ ടു മൈനസ് ഒ പ്ലസ് എൻ ഒ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ അയോൺസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ അയോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് റേഡിയോ വേവ്സിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും റേഡിയോ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് അപ്പം റേഡിയോ വേവ്സിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഈ അയോൺസ് ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലെയറാണ് എക്സോസ്ഫിയർ എക്സോഡ് വേർഡ് മീനിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് എക്സോസ്ഫിയറിന് ഔട്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഏർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റിൽ എക്സെൻഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എയർ വളരെ തിൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കും പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറ് എക്സോസ്ഫിയറിൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി അതായത് ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ഈ ഗ്യാസ് ഒക്കെയാണ് എക്സോസ്ഫിയറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണാറ് ഈ റീജിയനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഫൈവ് ലെയേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു സ്ലൈഡ് ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്ലൗഡ്സ് കാണാം അല്ലെ ക്ലൗഡ്സ് ഈ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ഇതാണ് ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ പിന്നെ ഫ്ലൈറ